হ্যালো ফ্রেন্ডস ইবানার পক্ষ থেকে আজকে শুরু করছি সন্তান মানুষ করবেন কিভাবে আজকের আমার এপিসোড সন্তান মানুষ করবেন কিভাবে প্রথমেই বলি আমি একটা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক হওয়ার সুবাদে এবং আমার বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রাইমারি ক্যাম্প থাকার সুবাদে আমি একদম ছোট থেকে ছেলে মেয়েদেরকে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত যেসব সমস্যাগুলো দেখি সেগুলো আজকে আপনাদের সামনে আমি উপস্থাপনা করব এবং আপনারা তার সমাধান কিভাবে করবেন তারও কিছু পথ আমি বাতলে দেওয়ার চেষ্টা করব তো হ্যালো ফ্রেন্ডস যদি আমার এই এপিসোড ভালো লাগে তাহলে প্লিজ প্লিজ শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এটুকু অনুরোধ রেখে শুরু করি আজকের পর্ব সন্তান কিভাবে মানুষ করবেন প্রথমে বলি সন্তান একদম যখন শূন্য থেকে তিন সেই অবস্থা সেই অবস্থার অংশটুকু বাদ দিয়ে আমি চলে আসি যখন আপনার সন্তানের বয়স পাঁচ বছর তখন পাঁচ থেকে তিন থেকে পাঁচ এই সময়টা কি হয় ওরা প্রকৃতির সঙ্গে বড় হয়ে ওঠে এবং আস্তে আস্তে করে প্রকৃতি সম্পর্কে ওরা অবগত হয় তো সেই সময় কি হয় ধরুন আপনি আপনার তিন বছরের ছেলে বা মেয়ে সন্তান যখন খাওয়া দাওয়া করছে না তখন থেকেই আপনি কি করলেন বাবু টিভিটা দেখ টিভিটা দেখতে একটু খেয়ে নে মোবাইলটা দেখ দেখতে দেখতে খেয়ে নে তো আমি বলি এই মানে সন্তান মানুষ করার নিয়ে আমাদের এর আগে মুনি ঋষি অনেক তথ্য দিয়ে গেছেন কিন্তু আজকের দিনে এসে সেই তথ্যগুলো অতটা কার্যকরী নয় কারণ আমি যখন বিএড পড়েছি তখনও দেখেছি বিএডে অনেক তথ্য রয়েছে যে তথ্যগুলো কিভাবে সন্তানকে মানুষ করা যায় বা একটা ছাত্রকে কিভাবে শেখানো যায় সেটা নিয়ে বলা হয়েছে কিন্তু এই 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 তথ্যগুলো আজকের দিনে এসে কেন কাজ করে না না আজকের দিনে এসে ওপেন মিডিয়া তখন কিন্তু ছিল না যখন মুনি ঋষি এই সদ্বেশ সৎ উপদেশগুলো লিখছিলেন তখন কিন্তু এগুলো ছিল না তো আজকের দিনে এসে আজকের দিনটার মতো করে ভাবতে হবে আমি শিক্ষক হিসেবে আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা সেই সেই জায়গা থেকে আপনাদেরকে বলা যখন বাচ্চা খাচ্ছে না তখন আপনি বা আপনার মা বাচ্চার মা বলছে বাবু একটু টিভিটা দেখ দেখতে একটু খেয়ে নে বা একটু মোবাইলটা নে এখন প্রত্যেকের হাতে অ্যান্ড্রয়েড ফোন মোবাইলটা নিয়ে নে দেখতে দেখতে একটু খেয়ে নে তো প্রথম থেকেই আমরা একটা জিনিস করাতে গিয়ে আর একটা সাবসিডারি যেটা প্রয়োজন নেই সেটাকেও কিন্তু আমরা ধীরে 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 ওর মনের মধ্যে অ্যাডাপ্ট করিয়ে দিচ্ছি এবং অ্যাডাপ্টটা কিভাবে করাচ্ছি না এইটা কর তাহলে এটা পাবি মানে যেমন ধরুন আমি বলবো যখন ধরুন পাঁচ থেকে আট যখন আপনার ছেলের বয়স বা মেয়ের বয়স পাঁচ থেকে আট সেই সময় ও যখন ঠিক পড়াটা শুরু সেই সময়টা আপনি কি করছেন বাবু এটা একটু করে নে করে নিয়ে আমি তোর তোর জন্য একটা খেলনা কিনে আনব দেখুন কন্ডিশানটা আপনি প্রথম ওর মনের মধ্যে গেঁথে দিলেন বললেন আচ্ছা বাবু এটা করে নে আমি তোর জন্য একটা চকলেট কিনে আনছি বাবু এটা করে নে আমি তোর জন্য লেজ নিয়ে চলে আসছি তো এই যে একটা বাতাবরণ এই বাতাবরণ কিন্তু আপনারাই মানে বাবা মা প্রথম এই সন্তানের মধ্যে তৈরি করে দেন শর্ত কি শর্ত না এইটা করে নে তাহলে তোর জন্য খেলনা কিনে আনবো তার মনের মধ্যে কিন্তু প্রথম থেকে গেঁথে গেল ও একটা জিনিসের জন্য তাহলে আরেকটা শর্ত সব সময় আরোপ করা যায় তখনই সে তার মধ্যে কি আসে বায়না তার মধ্যে বায়না চলে এলো জেদ চলে এলো জেদ কি কোথেকে আসে না যখন আপনি কিন্তু তার মধ্যে শর্ত ঢুকিয়ে দিয়েছেন বাবু এটা করলে এটা পাবি যখন সে পাচ্ছে না যখন সে শর্ত আরোপ করছে যে খেলনা কিনে দাও তাহলে আমি পড়তে বসব যখন আপনি দিচ্ছেন না ভাবুন তখনই শুরু হচ্ছে জেদ তাহলে এই জেদ তৈরি করার পেছনে কিন্তু আমরা মানে আমরা যারা সন্তানের পিতা মাতা তারাই কিন্তু দায়ী চলে আসি একটু পরের স্টেজ ধরুন নয় থেকে ষোলো 
যখন নয় থেকে ষোলো মানে একদম পড়াশোনা যখন একদম শুরু ধীরে ধীরে তাকে জীবন যুদ্ধে নাপতে হচ্ছে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক একদম ধরে নিচ্ছি ক্লাস ফাইভের ফাইভ সিক্সের পর থেকে আপ টু টুয়েলভ এই জায়গাটা হচ্ছে একদম ভাইটাল জায়গা যখনই শুরু হচ্ছে তখন আমাদের মুনি ঋষিকণ বলে গেছেন যে হ্যাঁ আপনাকে আপনার ছেলে মেয়ের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে হবে ওনারা কোন সময়কার কথা বলেছিলেন আজ থেকে তিনশো বছর আগে আজ থেকে দুশো বছর আগে আজ থেকে একশো বছর আগে যখন টিভি মোবাইল ওপেন মিডিয়ার ছিল না বা এটা কল্পনার মধ্যেও ছিল না তো তখনকার যে সূত্রগুলো এখন কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় না বা করলেও তার আপনি ফল পাবেন না আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ওই সূত্রগুলোকে আজকের মতো করে আপনাকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে তাহলেই কিন্তু আপনি ফলগুলো পাবেন আমরা সকলেই বলি যে ছেলে মেয়ের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে হবে তো এই বন্ধুর মতো মেশা বিষয়টা কেমন না বন্ধুর মতো মেশা আমি আমি প্রথমেই বলবো যে প্রথমে আপনি ওকে চাপ মুক্ত হতে দিন মানে আমরা সকলেই বলি না একটু ছোট করে না বললে নয় তোমাকে হতেই হবে একদম প্রথম তোমাকে পেতেই হবে শতকরা নব্বই বা নব্বইয়ের বেশি তোমাকে হতেই হবে একদম প্রথম তার বদলে মাত্র পঁচাশি পাঁচটা নম্বর কেন কম কেন কম এই কেন কম আমরা চাপিয়ে দিচ্ছি ওর ওপর সন্তানের ওপর কিন্তু আমরা কখনো বলি না বাবু তুই ফার্স্ট চ্যাপ্টার সেকেন্ড চ্যাপ্টার বা যে বিষয় হোক না কেন একটু ভালো করে বোঝ তোকে নম্বরটা পেতে হবে না নম্বর যখন পাওয়ার তখন পাবি এখন শেখ না তুমি ছোট করে বলি আমি আপনাকে আপনার আপনার ছেলে বা মেয়ে ধরুন ক্লাস ফোরে একশোর মধ্যে অঙ্কে পেয়েছে আশি ঠিক এরপর ফাইভ থেকে সিক্স আবার আশি এইটটি পার্সেন্ট এবং প্রত্যেকটা স্টেজেই এইটটি পার্সেন্ট পে পেয়েই যাচ্ছে মাধ্যমিকে গিয়ে ও পেল এইটটি পার্সেন্ট কোন একটা বিষয় আপনি নিজে ভেবে দেখুন তো তাহলে ও কি ওই সিলেবাসের পুরোটা জানে মানে আমি বলতে চাইছি যে পুরোটা জানে না মানে এখানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট কম তার উপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট কম করতে 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 ওটা পেল কিন্তু আমি বলছি ওই পার্সেন্টেজটা বড় কথা নয় এই পার্সেন্টেজটাকে আপনিও মাথা থেকে সরিয়ে দিন আপনি সরিয়ে দিয়ে ওকে বলুন বাবু প্রত্যেকটা বিষয় ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো তো আমরা বলি যে বন্ধুর মতো মিশতে হবে এই জায়গাটাই বলি আপনাকে ধরুন আপনার বাচ্চা স্কুল থেকে ফিরল ফিরে আপনি ওর সঙ্গে পাঁচ মিনিট গল্প করুন না যে আজকে স্কুলটা কেমন গেল তোর বন্ধু বান্ধব কি করে কাটালি অনেক সময় অনেক ছেলে মেয়ে দেখবেন আপনার সন্তান সন্ততি ইপটিজিংয়ে পড়ে যায় মানে একটা মানে এক একটা ক্লাসে এক একটা গ্রুপ হয়ে যায় সেই গ্রুপের মধ্যে ও মিশতে পারে না যে কারণে কিন্তু স্কুল ছুট হয়ে আসে মানে স্কুল ছুট বা ওই স্কুলটার প্রতি তার ভালো লাগে না প্রথম কাজ হচ্ছে আপনাকে ওই স্কুল যে স্কুলে পাঠাচ্ছেন সেই স্কুলের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করা স্কুলের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করতে গেলে ওই স্কুলে যত শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন তাদের প্রতি একটা সমীহ আগে থেকেই আপনাকে তৈরি করে দিতে হবে যদি আপনি তৈরি করে দেন তাহলে দেখবেন আপনার ছেলে বা মেয়ে স্কুল যাওয়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে এবং স্কুলে শিক্ষক শিক্ষা যেটা শেখাচ্ছেন তাকেও নেয়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে আমরা অনেকেই করে থাকি ও দু ছাড় তো ওই যে ইংরেজি ইংরেজি মাস্টারমশাই তো ও তোদের ভালো পড়ায় না বা ছেলেটি এসে বলল বাবা জানো বিজ্ঞানের জিনিস ক্লাস নেন না তিনি ভালো করে বোঝান না আপনিও কিন্তু মেনে নিলেন সেই কথাটাকে আপনি না মেনে নিয়ে যদি ওর সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশে বলতে পারতেন উনিও ওনার মতো সুন্দর পড়ান আমি জানি আর তুমিও পারবে একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো তাহলে অবশ্যই তুমি নিতে পারবে তো আমি বলছি যে প্রথমে হচ্ছে আমরাই নিজেরাই কিন্তু আমরা আমাদের সন্তানদের মনের মধ্যে একটা বিদ্বেষ বিতৃষ্ণা ঢুকিয়ে দিই সেই জায়গাটায় বলবো আপনাদেরকে অভিভাবক অভিভাবিকা যারা রয়েছেন যারা শুনছেন তাদেরকে বলবো এই জায়গা থেকে আপনারা সরে আসুন তো আমি বলবো যে কিছু জিনিস নিজেকে করতে দিন 
অন্তত আট নয় বছর বয়স থেকে কিছু জিনিস করতে দিন যেমন ধরুন নিজেকে নিজে স্নান করুক স্কুল যাওয়ার আগে বা যখন খুশি তখন বা ওকে নিজেকে নিজে এক নিজের গ্লাসে জল নিয়ে নিজেকেই খেতে দিন মানে আপনি জল দিলেন বা মা ওর মা জল দিয়ে দিল আর সে বাচ্চাটি খেলো এমনটা করার দরকার নেই ওকে নিজের স্কুলের ব্যাগ নিজেকেই গোছাতে দিন কিছু কাজ করতে দিন যেমন ধরুন ভাত ওকে নিজেকেই খেতে দিন আমি জানি আপনারা সকলেই ভাবেন যে স্কুল যাওয়ার সময় দেরি হয়ে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি করে খাওয়াতে হয় তাই মানে সন্তানের মা বিশেষ করে মা একটু ভাতটা মাখিয়ে দিই তাড়াতাড়ি করে মাছের কাঁটাটি ছাড়িয়ে দিয়ে মাছ বা কিছু দিয়ে তাড়াতাড়ি করে খাইয়ে বাসে তুলতে হবে বা তুলে দিতে হবে বেশ তাড়াতাড়ি করতে হবে যে কারণে মায়েরা লেগে পড়েন আমি বলবো ওই জায়গা থেকে একটুখানি বিরত হন ওকে ওর মতো করেই মাছের কাঁটাটা সরিয়ে মাছকে খেতে দিন তাতে ওর বুদ্ধিমত্তার বিকাশ হবে হ্যাঁ আমি বলছি আমি শিক্ষক হিসেবে বলছি আমার অভিজ্ঞতা বলছে এই ছোট ছোট কাজগুলোকে করতে দিন আর কোনো বিষয়ে কেন কম নম্বর পেল এইটা বারে বারে বলার দরকার নেই বরং উৎসাহ দিন এইভাবে যে এই বিষয়ে ভালো পড়াশোনা করলে পরে এই এই জায়গায় যাওয়া যায় দেখবেন প্রত্যেক বাচ্চার মনেই কিন্তু একটা একটা জায়গা রয়েছে মানে তারা চায় মানে সবাই কিন্তু যে পড়াশোনায় ভালো হবে এমনটা নয় কিন্তু আমরা পিতা মাতা কিন্তু আমরা সকলেই চাই যে আমার ছেলেটি পড়াশোনায় ভালো হোক আরও ভালো আরও ভালো সবার থেকে ভালো এটা আমরা চাই কিন্তু আমরা এইটুকু খুঁজে দেখি না যে ওর কোন দিকে দৃষ্টি রয়েছে ও কি ছবি আঁকতে ভালো পারে ও কি ও কি হাতের কাজগুলো ভালো পারছে একটু নিজে বিশ্লেষণ করুন না সবাই তো আর ডাক্তার টিচার এরা হবে না সবাই তো সরকারি কর্মচারী হবে না তো তাহলে ওর যেদিকে দৃষ্টি রয়েছে সেই দিকটা দিন না দেখবেন হয়তো আপনার ছেলে একদিন ছবি আঁকতে গিয়ে ছবি আঁকার টিচার হয়ে যাবে প্রফেসর হয়ে যাবে এমনটা হতে পারে আপনার মেয়ে খুব সুন্দর হাতের কাজ করে দিন না ওকে হাতের কাজ করতে দেখবেন একজন হয়তো ডিজাইনার হয়ে যাবে তো এই বিষয়গুলোকে আপনাকে নিজেকে ভাবতে হবে আর প্রত্যেকটা দিন স্কুল যাওয়ার আগে এবং স্কুল থেকে ফেরার পরে অবশ্যই সন্তানের সঙ্গে পাঁচ মিনিট কাটাতে হবে জানি আপনারা প্রত্যেকেই ব্যস্ত তার মাঝেও আপনাকে কাটাতে হবে আর কোনো কন্ডিশান শর্ত একটু থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করুন দেখবেন আরও আরও ভালো লাগবে আপনার সন্তান আপনার মতো করে পেতে চাইবেন আপনি উৎসাহ দিন আপনার ধরুন আপনার ছেলে মহাকাশ নিয়ে তার খুব রয়েছে তো আপনি নাসা নিয়ে তাকে দু একটা গল্প বলুন ইসরো নিয়ে গল্প বলুন ভালো লাগবে দেখবেন এই করতে করতে কি হবে তার মনের মধ্যে যখন নিজের প্রতি নিজের একটা যে জেদ আসবে যে আমাকে এটা করতেই হবে তখন দেখবেন ও একাই এগিয়ে যাচ্ছে আর ওকে কেউ ধরে রাখতে পারছে না আশা করব যদি এপিসোড ভালো লাগে আমি এরপরে এটা নিয়ে আরও আসব বয়স সন্ধিকালে কেমন কি চলে বয়স সন্ধিকালটার ভাইটাল জায়গা সেটা আজকের এপিসোড আমি করছি না এবং আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বয়স সন্ধিকালে কীভাবে ছেলে মেয়েদের ট্রিটমেন্ট করা উচিত সেটা নিয়ে বলবো আর আমার আজকের এপিসোড যদি ভালো লাগে প্লিজ প্লিজ শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করলে আরও ভালো লাগবে এইটুকু আশা করে আজকের এপিসোড এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ